আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী প্রিয় অভিভাবক এবং আমার বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই লকডাউনের সময়ে আমরা সবাই সরকারের নির্দেশ মানব এবং ঘরে থাকব আর আমরা সবাই সবাইকে সাবধান করব বাইরে না যেতে আমি ইতিমধ্যেই দশম শ্রেণীর প্রথম দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা কমপ্লিট করেছি তৃতীয় অধ্যায়ের আজকের বিষয়বস্তু ফরাজি এবং অহাবি আন্দোলন এই দুটো আন্দোলন আজকের পর্যালোচনা করব আন্দোলন শুরু করা আন্দোলনের বিষয়বস্তু শুরু করার পূর্বে তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমার সঙ্গে আছো এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছো আর যারা করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে কারণ আমি এরপর থেকে বিভিন্ন ক্লাসের সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ সমস্ত ক্লাসের ইতিহাসের বিভিন্ন ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বিশদভাবে আলোচনা করব তাই যদি তোমরা সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল বটনে ক্লিক করো তাহলে আপলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা পাবে আর সার্চ করতে হবে না তো আজকের বিষয়বস্তু শুরু করা যাক ভারতবর্ষের বিদ্রোহের ইতিহাস যদি একটু পর্যালোচনা করা যায় তাহলে ফরাজি আন্দোলনকে আমরা কোন স্তরে রাখতে পারি সেটা আমি শেষে বলব এই আন্দোলনটা কোন স্তরে বা কি আন্দোলন এটা কৃষক আন্দোলন না ধর্মীয় আন্দোলন শুধু আমি বললে হবে না ঐতিহাসিকদের পর্যালোচনাও বলতে হবে ফরাজি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল বা ফরাজি আন্দোলনের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায় আঠেরোশো আঠেরো খ্রিস্টাব্দে এই আন্দোলনের সময়কালটা যদি বলা যায় তাহলে আঠেরোশো আঠেরো থেকে উনিশশো তৎকালীন বাংলাদেশের ফরিদপুরের একজন বিখ্যাত মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্ম নাম মৌলবি হাজি শরীয়তুল্লাহ এই মৌলবি হাজি শরীয়তুল্লাহ একজন কৃষক পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং ছোটবেলা থেকে ধর্মপ্রাণ তিনি মক্কায় এবং মদিনায় হজ যাত্রা করেছিলেন এবং সেখান থেকে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে তিনি ভারতে ফেরেন কিছুদিন তিনি কলকাতার মসজিদে তিনি মৌলবী পদে ও ছিলেন এবং কিছুদিন মক্কা ও কায়রোই দীর্ঘদিন ওই কোরআন এবং ইসলামিক পাঠ দেন ফলে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে তার জ্ঞান অগাধ ছিল তিনি যখন ভারতবর্ষে ফেরেন তিনি দেখেছিলেন যে ভারতবর্ষে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তাদের অত্যাচার ভারতীয়রা অতিষ্ট এবং এই সময়ে তৎকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা অত্যাচার করছেই তিনি মনে করলেন ইংরেজরা যতদিন ভারতবর্ষে থাকবে ভারতীয়দের সমস্ত সমস্যার মূল ওরাই তাই ভারতীয়রা অতিষ্ঠ হবেই তাই তাদেরকে বিতাড়িত করতে হবে তিনি ঘোষণা করলেন যে ভারতবর্ষ বর্তমানে দারুল ইসলামে পরিণত দারুল হারবে পরিণত হয়েছে কি বললাম ভারতবর্ষ বর্তমানে দার উল হারবে পরিণত হয়েছে মানে শত্রুর দেশে পরিণত হয়েছে দার উল হারব শত্রুর দেশ ভারতবর্ষকে দার উল ইসলামে পরিণত করতে হবে মানে পবিত্র দেশে পরিণত করতে হবে এবং তার জন্য কোরআন মতে সমস্ত আন্দোলনের সূচনা করতে হবে তিনি এই দারুল ইসলামে প্রবর্তন করার জন্য তৎকালীন বাংলাদেশের ফরিদপুর থেকেই তার আন্দোলন শুরু করলেন এবং অচিরেই এই আন্দোলন বরিশাল 
ময়মন সিংহ ঢাকা ফরিদপুরের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মুসলিম চাষিরা তারা কিন্তু অংশগ্রহণ করলো কারণ ইংরেজ আশ্রিত জমিদার এবং ইংরেজ কর্মচারীরা এই ওই অঞ্চলের কৃষকদের উপর যত বেশি অত্যাচার করত কারণ খাজনা আদায়ের অছিলায় তারা শোষণ এবং শাসন চালাত এই যে ফরাজি আন্দোলন এই ফরাজি আন্দোলনকে তাই আমরা কৃষক আন্দোলন বলতে পারি কারণ ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও মানে মৌলানা হাজি সৈয়দ উল্লাহ এটাকে ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে শুরু করলেও অচিরেই এই আন্দোলনে বেশিরভাগ মানুষ ছিল কৃষক তাই আমরা এটা কৃষক আন্দোলন বলতে পারি এই আন্দোলনের ব্যাপকতা মৌলানা হাজি সৈয়দ উল্লাহ উল্লাহের সময়ে হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আঠেরোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে মারা যান তার মৃত্যুর পর তার সন্তান বা সুযোগ্য সন্তান মোহাম্মদ মুসিন বা দুদু মিয়া তিনি আঠেরোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এই ফরাজি আন্দোলনের নেতৃত্ব নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন এবং তিনি সমগ্র অঞ্চলে কৃষকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেন শুধুমাত্র মুসলিম কৃষকরা নয় তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল নিম্ন বর্ণের হিন্দু কৃষকরা তারা মনে করেছিল যে এই মোহাম্মদ মোহসিন এর নেতৃত্বে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলে হয়তো তারা মুক্তি পাবে ইংরেজদের শোষণ থেকে দুদুমিয়া ঘোষণা করেছিলেন তার এই আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলন নয় তারা আন্দোলন বাংলার কৃষকদের মুক্তির আন্দোলন তাই ঐতিহাসিকরা এটাকে কৃষক আন্দোলনও বলতে পারেন বা অনেক ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন তো এই আন্দোলন দুদুমিয়ার নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয় এবং বাংলার মুসলিম এবং নিম্ন বর্ণের হিন্দু কৃষকরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এই আন্দোলনটাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য বা এই আন্দোলনটাকে একটা প্রতিবাদী রূপ দেওয়ার জন্য তিনি একটা সংগঠন তৈরি করেছিলেন এবং সেই সংগঠনের প্রধান কার্যালয় ছিল বাহাদুরপুরে এবং বাহাদুরপুরকে কেন্দ্র করে তার এই আন্দোলন শুরু হয় এবং তার এই সংগঠনে মানে ফরাজি আন্দোলনে যুক্ত ছিল প্রায় আশি হাজার কৃষক এবং এই আশি হাজার কৃষকদের উদ্যোগে এই আন্দোলনটা একটা ব্যাপকতা ধারণ করেন এবং ইংরেজ আশ্রিত জমিদারদের গোলাবাড়ি কুঠিয়াল আক্রমণ এবং তাদের দলিলপত্র জমি রাখা দলিলপত্র পুড়িয়ে দেওয়া কিছু কিছু জমিদারদের হত্যা করা ব্যাপক লুট তরাস চালানো এই রকম কাজই এই দুদুমিয়া করেছিলেন ফরাজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে এবং কৃষকদের সাহায্যার্থে এবং তাতে প্রায় আশি হাজার কৃষক সংগঠিত ছিল এই আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করেছিল যেমন বাখরগঞ্জ কুমিল্লা ময়মনসিংহ খুলনা যশোহর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এই আন্দোলনের ব্যাপকতা এতই বেশি ছিল যে এই সমস্ত অঞ্চল থেকে ইংরেজ শাস্ত্রীয় জমিদাররা পালাতে বাধ্য হয়েছিল আঠেরোশো উনচল্লিশ থেকে আঠেরোশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করেন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের এত তীব্রতা ফলে জমিদাররা ইংরেজদের দাবি দেওয়া কিছুটা পূরণ করেছিল কিন্তু আঠেরোশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়া অর্থাৎ মোহাম্মদ মুসিন মারা যায় মোহাম্মদ মুসিনের মৃত্যুর পরে নোয়া মিয়া তার তার ছেলে নোয়া মিয়া এই ফরাজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু নোয়া মিয়া দাদুর মতো ফরাজি আন্দোলনকে ধর্মীয় আন্দোলনে আবার পরিচালনা করতে আরম্ভ করেন তিনি মনে করেছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং ইসলাম ধর্মের শুদ্ধিতার জন্য এই আন্দোলন করা প্রয়োজন তাই নোয়ামিয়ার সময়ে এই আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এখানে একটা তথ্য তোমাদের দেব বা একটা শব্দের অর্থ তোমার তোমাদের জানা দরকার যে ফরাজি আন্দোলনের সময় একটা শব্দ বারে বারে ফিরে এসেছিল তারিকা ই মোহাম্মদিয়া তারিকা ই মোহাম্মদিয়া কথার অর্থ কি অর্থাৎ মোহাম্মদ প্রদর্শিত পথ তারিকা ই মোহাম্মদিয়া কথার অর্থ মোহাম্মদ প্রদর্শিত পথ 
আরব দেশে যে ওহাবি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সেই আন্দোলনের প্রকৃত নাম ছিল তারিকা ই মোহাম্মদিয়া অর্থাৎ মোহাম্মদ প্রদর্শিত পথ ইসলাম ধর্মের নানারকম কুসংস্কার ইসলাম ধর্মের বিরোধীদের যে অনাচার সে অনাচার দূর করে ইসলাম ধর্মকে শুদ্ধ শুদ্ধ ধর্ম আন্দোলন বা ইসলাম ধর্মকে শুদ্ধ শুদ্ধ করার জন্য এই তারিকা এই মোহাম্মদিয়ার প্রবর্তন করেছিলেন এবার চলে আসি এই আন্দোলনের গুরুত্ব কতটা ডক্টর নরহরি কবিরাজ তিনি বলছেন ফরাজি আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মীয় ভাব যুক্ত হলেও মূলত তা ছিল একটি কৃষক আন্দোলন জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা প্রচার করে দুদুমিয়া তাদের নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল কেবল মুসলিমরাই নয় হিন্দু কৃষকরাও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ডক্টর বিনয় চৌধুরী বলছেন প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন থেকে কৃষক আন্দোলনে পরিণত হলেও ফরাজিরা জমিদারি প্রথা ও নীল চাষের বিলোপ চায়নি তাদের ব্রিটিশ বিরোধিতাও ছিল ধোঁয়াটি আবার ডক্টর অভিজিৎ দত্ত বলছেন ফরাজি আন্দোলন জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণ বৈপ্লবিক রূপ দান করেছিল নেতৃবৃন্দে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব হিন্দু বিরোধী মনোভাব ধর্মীয় সংকীর্ণতা বলপূর্বক সাধারণ মানুষকে দলভুক্ত করা বলপূর্বক অর্থ আদায় করা এবং যথার্থ নেতৃত্বের অভাবে শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল এবার চলে আসি আর একটা আন্দোলন সম্বন্ধে সেটা হচ্ছে ওহাবি আন্দোলন অহাবিকতার অর্থ কি নবজাগরণ অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের নবজাগরণ ঘটানোর জন্য ওহাবি আন্দোলনের প্রবর্তন হয়েছিল ওহাবি কথাটি একটা আরবি শব্দ তার বাংলা অর্থ হচ্ছে নবজাগরণ ইসলাম ধর্মের শুদ্ধিতার জন্য আরব দেশের বিখ্যাত একজন পণ্ডিত আব্দুল ওয়াহাব ওহাবি আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিলেন যে সমস্ত ধর্মপ্রাণ মানুষরা ইসলাম ধর্মপ্রাণ মানুষরা তীর্থ করতে বা অর্থাৎ হজ করতে আরবে যান এবং তাদেরকে ইসলাম ধর্মের শুদ্ধিতা এবং ইসলাম ধর্মের যে শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের যে প্রসারের যে সূত্র সেই সূত্র বাদলে দিতেন হচ্ছে আব্দুল ওয়াহাব আরবে এই ধর্ম আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল এই আন্দোলন প্রথম দিকে ভারতবর্ষে আনেন দিল্লির দু বিখ্যাত দুজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম নাম হচ্ছে সন্ত শাহ ওয়ালে উল্লাহ এবং তার পুত্র মোহাম্মদ আজিজ কিন্তু তাদের এই ধর্ম আন্দোলনটা দিল্লি সংলগ্ন ছিল এই আন্দোলনটা ভারতবর্ষে ভারতবর্ষের ব্যাপক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি তো এই আন্দোলনটা সন্ত শাহ ওয়ালে উল্লাহ এবং মোহাম্মদ আজিজের পরে তাদের শিষ্য বলতে পারো তিনিও আরও বেজান হজ করতে নাম হচ্ছে সৈয়দ আহমেদ বারুলি সৈয়দ আহমেদ খান নয় সৈয়দ আহমেদ বারুলি তিনি হজ করে ফিরে আসার পরে অর্থাৎ মক্কাতে আরব থেকে ফিরে আসার পরে ভারতবর্ষে এসে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের ইসলাম ধর্মের শুদ্ধ শুদ্ধ ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটানো এবং ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম প্রচার করা তিনিও ভারতবর্ষকে দারুল হারব হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন কারণ তিনি বলেছিলেন যতদিন পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ ইসলাম ধর্মের জন্য পবিত্র নয় এটা হচ্ছে দারুল হারব মানে অপবিত্র দেশ আর দারুল ইসলামে তিনি পরিণত করার কথা বলেছেন অর্থাৎ পবিত্র দেশে পরিণত করার কথা বলেছিলেন দারুল হারব বলতে তোমরা শত্রুর দেশও বলতে পারো কারণ ইংরেজদের তারা তিনি শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তাই তাই ভারতবর্ষকে দারুল হারবে পরিণত দারুল হারব হিসাবে চিহ্নিত করেন আর সেই শত্রুর দেশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দারুল ইসলামে পরিণত করতে হবে অর্থাৎ পবিত্র দেশে পরিণত করতে হবে এবং তার জন্য তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মানে ভারতবর্ষকে চারটে ভাগে ভাগ করেছিলেন উত্তর পূর্ব পশ্চিম এবং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব এবং পশ্চিম এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটানোর জন্য তিনি চারজন খলিফাকে নিয়োগ করেছিলেন আরবের 
ইসলাম ধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু খলিফা নন তিনি তার মতো করে চারজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমকে তাদের খলিফা নাম দিয়েছিলেন এবং তাদের নির্দেশ দেওয়া ছিল যে বিভিন্ন জায়গায় অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন জায়গায় একজন যাবেন উত্তর ভারতে বিভিন্ন জায়গায় আরেকজন যাবেন পূর্ব ভারতে বিভিন্ন জায়গায় আরেকজন যাবেন পশ্চিম ভারতে বিভিন্ন জায়গায় আরেকজন যাবেন এবং তারা গিয়ে সেই সমস্ত অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করবেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ আদায়ও করবেন অর্থ দান হিসাবে নেবেন মানে খাদ্য দান হিসাবে নেবেন অর্থাৎ যদি ইসলাম ধর্মের কোনো সংকট আসে সেই অর্থ দিয়ে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে তারা কিন্তু সেই সংকটের মোকাবিলা করবে স্যার সৈয়দ স্যার সৈয়দ বারোলি তার নির্দেশে যখন এই রকম বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটছিল ঠিক সেই সময়ে তিনি বাধা প্রাপ্ত পান পাঞ্জাবে এবং পাঞ্জাবের শিখদের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয় আঠেরোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে সালটা মনে রাখবে আঠেরোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধটা নাম হচ্ছে বালাকোটের যুদ্ধ এই বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমেদ বারোলি মারা যান এবং সৈয়দ আহমেদ বারোলি মারা যাওয়ার পরে তার যে ইসলাম ধর্মের প্রসারের যে ব্যবস্থা যে জাঁকজমকপূর্ণ যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা থমকে যায় পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা ভারতবর্ষে আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম পাই নাম হচ্ছে তিতুমির বা মোহাম্মদ তিতুমির বা মীর নিসার আলি তিনিও স্যার সরি সৈয়দ আহমেদ বারোলির সমসাময়িক তিনিও মক্কা থেকে হজ করে ভারতবর্ষে ফেরেন এবং ওহাবি আন্দোলনের মতাদর্শ নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ভারতবর্ষে তাতে তার কার্যালয় ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার নারকেল বেরিয়া গ্রামে এবং সেখানে তিনি শুধুমাত্র এই ইসলাম ধর্মের প্রসারের কথা কথা তিনি চিন্তা করেননি তিনি ওই অঞ্চলের কৃষকদের মুক্তির কথা চিন্তা করেছিলেন তিনি মনে করেছিলেন যে ইসলাম ধর্মের প্রসারের প্রসারের জন্য যদি আন্দোলন শুরু করেন তিনি জনসমর্থন তেমন একটা পাবেন না তাই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্মের প্রসারের কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন এবং তাতে তিনি সফল হন তিনি সেই সময়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার যে সমস্ত জমিদাররা সাধারণ কৃষকদের ওপর অত্যাচার করতেন তাদের বিরুদ্ধে তিনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তিনি মনে করেছিলেন যে সেই সময়ে একজন বিখ্যাত জমিদার বা ওদের চোখে কুখ্যাত পুরার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তিনি এই তিতুমিনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তিতুমিরকে যদি কোনো বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হয় তাহলে সেই বাড়ি থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করা হবে তাদেরকে তাদের সঙ্গে জমিদারের কোনো সম্পর্ক থাকবে না যদি তারা সামান্য অপরাধ করে তার দীর্ঘতম শাস্তি হবে তার শাস্তির পরিমাণ বাড়বে এই রকম পদক্ষেপ কৃষ্ণদেব রায় জারি করেছিলেন এবং তিতুমিরের যে সমস্ত অনুগামীরা দাঁড়ি রাখত সেই দাঁড়ি রাখার উপর আড়াই টাকা করে কর ধার্য করেছিলেন এটা ধর্মীয় অত্যাচার হিসাবে তিনি মনে করেছিলেন এবং এর ফলে চব্বিশ পরগনা নদিয়া যশোহর রাজশাহী ঢাকা মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলে এই তিতুমিরের নেতৃত্বে আন্দোলনের প্রসার ঘ প্রসারতা ঘটে এবং এই সময়ে এই মিন্নিসার আলি তিনি কৃষ্ণদেব রায় এবং অন্যান্য অত্যাচারী জমিদারদেরকে তাদের অত্যাচারের হাত থেকে এই সমস্ত কৃষকদের রথ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার এই পদক্ষেপগুলোর জন্য অনেক হিন্দু কৃষকরাও তার দলে যোগ দিয়েছিলেন এবং তিনি নারকেল বেরিয়ায় একটা বাঁশের কেল্লা তৈরি করেছিলেন বাঁশ এবং মাটি দিয়ে একটা কেল্লা তৈরি করা করেছিলেন তিনি এবং সেখানে সাধারণত অস্ত্র শস্ত্র ছিল কাঁচা বেল ইট গুলতনি তীর্ধনুক তরোয়াল ভোজালি হাতা খুন্তি দা এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র জোগাড় করে রেখেছিলেন যাতে ইং মানে ইংরেজ আসলে জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে যদি যুদ্ধের প্রয়োজন হয় তারা যুদ্ধ করবেন এবং একটা সেনাবাহিনী তৈরি করেছিলেন সেই সেনাবাহিনীর হচ্ছে প্রধান ছিলেন তার ভাগ্নে গোলাম মাসুম তা তিনি যে তা তিনি যে একটা সরকার গঠন করেছেন ওখানে সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হচ্ছে মইনুদ্দিন এবং তিনি হচ্ছে সর্বময় কর্তা অর্থাৎ মি মীন নিসার আলী তিতুমির হচ্ছে সর্বময় কর্তা ছিলেন যখন এই কৃষ্ণদেব রায়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন আন্দোলন শুরু করলেন বিদ্রোহ শুরু করলেন এবং সেটা রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ সেই রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহের সময়ে 
তিনি জমিদারদের গোলাবাড়ি আক্রমণ করলেন বেছে বেছে হিন্দু জমিদারদের গোলাবাড়ি আক্রমণ করে সেখানে সমস্ত ধান সমস্ত খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করলেন দলিলপত্র পুড়িয়ে দিলেন এবং অনেক অহিন্দু অর্থাৎ মুসলিম জমিদারদেরও ওপরও তিনি অত্যাচার করেছিলেন এবং এর ফলে ওই অঞ্চলে ব্যাপক সারা পড়ে গিয়েছিল তিতুমীরের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা নিয়ে তিতুমীরের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা দেখে জমিদাররা ভয় পেয়ে গিয়েছিল বিশেষ করে কৃষ্ণদেব রায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল তিনি ইংরেজদের মানে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন সেই সময়ে মানে আঠেরোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দ মানে সেই সময়ে ইংরেজ গভর্নর কে ছিলেন আঠেরোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ গভর্নর ছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্ডিং লর্ড উইলিয়াম বেন্ডিং এর নির্দেশে একদল সৈন্য বাঁশের কেলা আক্রমণ করেন এবং কামালের কামানের গোড়া গোলায় আঠেরোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে বাঁশের কেল্লা উড়িয়ে দেন তিতুমির এবং তার প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট জন সঙ্গী মারা যান এবং শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্নে গোলাম মাসুম তার ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে অনেকে মনে করেন মইনুদ্দিনকেও ফাঁসি দেওয়া হয় গোলাম মাসুম নাকি মারা গিয়েছিলেন যাই হোক এটা ঐতিহাসিক বিতর্ক এটা তোমরা একটু মনে রাখলে হবে তো এই যে তিতুমীরের এই যে অহাবি আন্দোলনের অবসান এটা কিন্তু সুদূর প্রসারী হয়েছিল তার যে আন্দোলন এই আন্দোলনের চরিত্র কিন্তু ব্যাপকতা ছিল অনেক ঐতিহাসিক বলছেন যেমন বিহারিলাল সরকার কুমুদনাথ মল্লিক তিতুমীর এই আন্দোলনকে ধর্ম ধর্মনবাদ মুসলমানদের কাণ্ড বলেছেন ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলছেন একে নিছক সাম্প্রদায়িক আন্দোলন তিনি বলেছেন মানে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এই ওহাবি তিতুমীরের নেতৃত্বে যে বাংলায় ওহাবি আন্দোলন বা বারাসাত বিদ্রোহ হয়েছিল এটাকে নিছক ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে বা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন হিসাবে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন অপরপক্ষে হান্টার থট অন বিখ্যাত বিদেশি ঐতিহাসিকরা তারা বলছেন যে এর মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতা নেই এটা ছিল কৃষক বিদ্রোহ ডব্লু সি স্মিথ ডক্টর কুয়মুদ্দিন আহমেদ নরহলি কবিরা কবিরাজ প্রমুখরা বলছেন জমিদার নীলকর ও ইংরেজ বিরোধিতা লক্ষ্য করেছেন এই আন্দোলনে ডক্টর বিনয় চৌধুরী বলছেন তিতুমিরের সংগ্রাম ছিল জমিদারদের অনাচারের বিরুদ্ধে সে যুগে জমিদারদের অধিকাংশ হিন্দু হওয়ায় এই আন্দোলনকে হিন্দু বিরোধী বলে মনে হতে পারে কিন্তু মুসলিম জমিদারদের তিনি ছেড়ে দেননি নিম্নবর্ণের বহু হিন্দু তাকে সমর্থন করেছিল এটা কিন্তু যথাযথ কারণ সেই সময়ে ম্যাক্সিমাম জমিদার ছিল কিন্তু হিন্দু ফলে তার আন্দোলনের মানে স্ফুরণ ছিল হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাই এটা সাম্প্রদায়িক বলে মনে হতে পারে কিন্তু সেই সময় তো যে সময় সেই সময় তিনি মুসলিম জমিদারদেরও কিন্তু ছেড়ে কথা বলেননি তো যাই হোক এই আন্দোলনের গুরুত্ব বা ফলাফল কিন্তু সুদূর প্রসারী হয়েছিল বলা হচ্ছে এই আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম দরিদ্র কৃষক ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হন হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল ওহাবি নেতৃবৃন্দ ইসলামের শুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনের প্রত্যাবর্তন এর নির্দেশ দিলে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের ফাটল ধরে এবং ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসার ঘটতে থাকে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির প্রসারের ফলে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব মোল্লা মৌলবীদের হাতে চলে যায় ভারতের পক্ষে তার ফল শুভ হয়নি তো ওহাবি আন্দোলনের গুরুত্বটাও তোমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার আজকে এত পর্যন্ত অবশ্যই তোমরা ভালো করে দেখবে এবং বারবার এটা পড়বে বইটাও ভালো করে পড়বে পড়লে কিন্তু আশা করে পরীক্ষার সময় অসুবিধা হবে না এবং যারা কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেবে লকডাউনের পরে তাদেরও কিন্তু এখান থেকে বিভিন্ন তথ্য তাদেরও লাগবে তারাও অবশ্যই দেখবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে ঠিক আছে